हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल होप यू आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन यू आर वाचिंग रोहित पाल फिटनेस तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 5 ऑफ अगस्त से जिम वगैरह खुलने थे और जिम खुल चुके हैं और आज मेरा फर्स्ट डे था आफ्टर 4 मंथ्स तो पूरे लॉकडाउन के बाद आज मैं पहले दिन जिम गया था और और जिम में कुछ खास रौनक नहीं थे 15 या 20 मेंबर्स ही थे और और काफी टाइम लगने वाला है चीजें नॉर्मल होने में तो टाइम के साथ-साथ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो इस पूरे लॉकडाउन में जो भी मैंने वर्कआउट रूटीन फॉलो की थी वो उसकी मैं एक सीरीज अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पे मंडे टू सैटरडे तक कि मैंने कौन-कौन सा वर्कआउट परफॉर्म किया है कौन सा कार्डियो का वर्कआउट परफॉर्म किया है तो मैं 6 डेज तक 6 रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे तक कि मैंने कौन-कौन सा वर्कआउट परफॉर्म किया कौन सा बॉडी पार्ट कौन से डे पे परफॉर्म किया तो मैं ये पूरी सीरीज बनाने वाला हूं तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरे बैक के वर्कआउट की होने वाली है जो कि मैं मंडे को परफॉर्म करता था तो आज की ये पूरी वीडियो बैक के वर्कआउट पे होगी तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो बेल आइकन को दबाओ ताकि ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले और मैंने बैक के वर्कआउट पे एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिर्फ डंबल्स का यूज किया है तो अगर आपके पास डंबल्स है तो आप बैक पूरी ट्रेन कर सकते हो वो वीडियो आप देख सकते हो एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो जो डंबल्स के साथ फुल बॉडी वर्कआउट है वो आप चेक कर सकते हो तो चलो करते हैं शुरू तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं थोड़ी सी डायनेमिक स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं और या आप फुल बॉडी वार्म अप भी कर सकते हैं उसके लिए आप स्किपिंग कर सकते हैं या जंपिंग जैक्स भी कर सकते हैं या कुछ थोड़ी सी जॉगिंग या कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी तो सबसे पहले एक्सरसाइज जो होने वाली है वो है बार रोइंग और ये आप ग्रिप चाहे सुपिनेशन रखें या प्रोनेशन रखें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइमरी मसल आपका लैट्स ही होने वाला है इस पूरी एक्सरसाइज में और इसके लैट्स के साथ-साथ आपके मिडिल ट्रैप्स टेर्स मेजर माइनर रोमबॉइड और रियर डेल्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मेन एक्सरसाइज है आपके बैक वर्कआउट में तो ये एक्सरसाइज आप अपने बैक वर्कआउट में जरूर ऐड करें और अगर आपके पास बारबेल नहीं है तो आप डंबल्स के थ्रू भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बस अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखनी है और डंबल्स के साथ ये एक्सरसाइज भी आप परफॉर्म कर सकते हैं तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है डंबल रोइंग और ये मेरी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है और ये जब भी मैं एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूं तो मैं इसके एक्स्ट्रा सेट्स भी कर लेता हूं बिकॉज़ ये एक्सरसाइज मुझे काफी अच्छी लगती है और इफेक्टिव लगती है और जब ये एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बैक जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और तो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए जो आपका प्राइमरी मसल है जो ट्रेन हो रहा है वो है लैट्स और इसके साथ-साथ अगेन आपके मिडिल ट्रैप स्टेरस मेजर माइनर और रियर डेल्ट्स भी ट्रेन हो रहे हैं पर प्राइमरी मसल आपका लैट्स है तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और और अगर आपके पास सपोर्ट के लिए बेंच या कुछ नहीं है तो आप विदाउट बेंच के भी कर सकते हैं आपको बस अपने आर्म को थाइस पे रखना है और दूसरे आर्म से डंबल को लिफ्ट करना है और आप बहुत इजीली कर पाएंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है सेकंड एक्सरसाइज डंबल रोइंग तो ये कुछ बेसिक और मेन एक्सरसाइज हैं जो बैक के वर्कआउट में होती हैं और आप भी इन्हें स्किप ना करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लैट्स के लिए बढ़ते अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो थर्ड एक्सरसाइज है हमारी वो है टी बार रोइंग और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए कुछ क्लिप्स होते हैं जो कि हमारे पास नहीं है तो फिलहाल हम रॉड पकड़ के ही एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज में जो आपका प्राइमरी मसल होता है वो अगेन लैट्स होता है और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपके मिडिल ट्रैप्स की एक्टिवेशन भी बहुत अच्छी होती है और वो भी काफी अच्छे तरीके से ट्रेन होता है तो ये एक और अच्छी एक्सरसाइज है आपके लैट्स के लिए आप ये भी ऐड कर सकते हैं और फॉर्म 
करते हुए जो आपका प्राइमरी मसल होता है वो आपका होता है लैट्स और सेलेटस इंटीरियर जो कि थ्री लाइन्स होती हैं चेस्ट के साइड पे तो इसमें प्राइमरी मसल ये दोनों ट्रेन होते हैं और ये एक्सरसाइज आप बेंच पे सीधा लेट के या क्रॉस लेट के भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोला जाता है कि अगर आप स्ट्रेट बेंच पे लेट कर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपके चेस्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा बट ऐसा कुछ नहीं होता है चेस्ट पे स्ट्रेस तब आएगा जब आपके एल्बोज काफ़ी क्लोज होंगे आपके हेड के तो इस कंडीशन में चेस्ट पे स्ट्रेस शिफ्ट हो सकता है बट आपके अगर एल्बोज नॉर्मल पोजिशन पर होंगे बाहर की तरफ होंगे तो आपके लेट्स या लैट्स की एक्टिवेशन ही होगी तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके शोल्डर गर्डल के लिए भी ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है तो ये भी आपके बैक वर्कआउट में होना जरूरी है तो अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज पे जो लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो है रैक डेडलिफ्ट और रैक तो नहीं है अपने पास बट हम पार्शल डेडलिफ्ट करेंगे और जब हम पार्शल डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो शोल्डर को थोड़ा पीछे की ओर प्रोटेक्ट करना है ताकि आपकी पूरी बैक की इन्वॉल्वमेंट हो ये आपके ट्रैप से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है जब आप शोल्डर को पीछे को प्रोटेक्ट करते हैं और जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं मेक श्योर की जो बार है बारबेल है वो नीच से नीचे को ना जाए मेनली ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैक के लिए है बट ओवरऑल बैक के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है तो ये भी आप अपने बैक वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं तो ये अपनी लास्ट एक्सरसाइज है तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद मैं कार्डियो ज़रूर करता हूँ 15 या 20 मिनट्स तो हम 15 या 20 मिनट्स अब स्किपिंग करेंगे और स्किपिंग मैं करता रहता हूँ स्किपिंग मैं रेगुलर ही करता हूँ एक दो दिन छोड़ के मैं करता ही हूँ स्किपिंग चाहे वार्म अप में कर लिया या कार्डियो में कर लिया और भी कुछ कार्डियो के वेरिएशन है तो मेनली बट मैं स्किपिंग पर ही फोकस कर स्किपिंग हमारी सबसे लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है और तो अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी चेस्ट के वर्कआउट पे जो जो कि मैं मंडे या ट्यूसडे को अपलोड कर दूंगा बस वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करते रहो बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for now. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to you get better. Through the pain, I will go alone.